خب با درود و سلام فراوان خدمت شما دوستا درس 6 رو با هم دیگه شروع میکنیم در واقع درس 5 رو توی درس قبلی تموم کردیم حالا رسیم به درس 5 I ride my bike to school ride یعنی به سرا میرونم متبار روندن یه چیزی مثل دوچرخه استفاده میشه خب یعنی من دوچرخه همون میرونم یه دوچرخه سواری میکنم بایک همون بایسیکل هستش تو سکول به سمت مدرسه پس یعنی تا مدرسه با با دوچرخه میرم خب تو این درس قرار راجع به ترانسپورتیشن یعنی به صلاح حمل و نقل صحبت بکنیم از فامیلی راجع به خانواده دیسکاس بحث کنیم راجع به دیلی اند ویکلی روتینز برای روتین ها اون کارهای روزمره که انجام میدیم دیلی روزمره و ویکلی و یعنی هفتگی هستش خب اینجا یه فایل صوتی هستش که باید به با هم دیگه گوش بدیم و بعد درس رو با هم دیگه ادامه بدیم Unit 6 I ride my bike to school Page 36 Exercise 1 Snapshot Getting around in the city Listen and practice 1 walk 2 ride a bike 3 take the train 4 take the subway 5 take the bus 6 Take a taxi. Take a cab. Seven. Ride a motorcycle. Eight. Drive. خب getting around in the city. یعنی توی شهر حرکت بکنیم. مثلا جا به جا بشیم. خب چه جوری از چه طریقایی میشه؟ یکی این که حالا مرد کارتون مثلا نزدیک یه جای walk کنیم. Walk. این الش خونده نمیشه واک یعنی را رفتن اوکی یکی از راهاش پس را رفتن بعدی چیه راید بایک راید یعنی این دو شرخه رو برونی دو شرخه سواری کنی تیک ده ترین یا کنی برای گرفتن مثلا وسایل نقلی عمومی معمولا از تیک استفاده میکنن خب تیک ده ترین میگه میکنم I take the train اوکی پس میگه سوار قطار بشیم قطار بین شهری Take the subway Subway همون مترو مترو کلمه فرانسه است که وارد زبان فارسی شده و خود انگلیسی ها نمیگن مترو انگلیسی ها میگن subway یا توب هم میگن Take the bus که سوار اتوبوس بشیم Take a taxi تاکسی یا cab آمریکا یا cab هم میگن cab هم معنی تاکسی هستش راید موتورسایکل یا کنیم برای دوچرخه و موتورسیکلت از راید استفاده میکنیم درایو نیست یعنی ما توی چیز میگیم موتورسیکلت رو میرونیم رانندگی میکنیم در درایو فقط برای ماشینه اوکی درایو رانندگی و... یعنی وقت میگم من درایو میکنم یعنی و ما ماشین دارم میرم اوکی آی درایو تو ورک مثلا من تو محل کارم رانندگی میکنم پس این چند تا روش بود برای رسیدن محل کارمون برای حرکت تو شهر خب با یه کانورسیشن داریم یه مکالمه هست They use public transportation Transportation یعنی حملق Public هم یعنی عمومی پس فصل نقلی عمومی رو بهشون میگم Public transportation مثل اتوبوس و مترو و خطار بین شهری و خب Listen and practice گوش بدین و تمرین کنیم ببینید این دو نفر دارن چی به هم دیگه میگن این فعال گوش بدیم اول Page 36 Exercise 2 Conversation. They use public transportation. Listen and practice. Nice car, Austin. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus doesn't stop near our house, so they take the train. خب. یو تو میگه نایس کار. ماشین قشنگه. آستن. آستن اسم دوستشه. Is it yours? Yours. خبلا گفتم. یعنی مال شماست. 
No, it's my sisters. در مورد این آپستروف اس هم هم صحبت میکنیم بعدا. My sisters, my sister یعنی خواهرم. وقتی آپستروف اس میگیره میشه مال خواهرم. میگه مال خواهرمه. She has a new job. یک شغل جدید داره. And she drives to work. میگه گفتم drives to work یعنی با ماشین میره سر کار. Is her job here in the suburbs? Suburbs in اطراف شهر. هومه شهر. Suburbs. آیا شغلش اینجا توی اطراف شهره توی هوم است نو ایتس داون تاون داون تاون یعنی مرکز شهر حالا داون یعنی پایین به معنی پایین شهر نیست داون تاون یعنی مرکز شهر مثلا فرض فرمای تو تهران میگیم مثلا به این سمت کریم خان اینجا مثلا میشه مرکز شهر مای پرنتس ورک داون تاون یوتو میگه پدر مادرم تو داون تاون زندگی میکنن but they don't drive to work اون اونا رانندگی نمیکنن با ماشین نمیرن they use public transportation بلکه از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن حالا وقتی میگه وسیله نقلیه عمومی خب میگه حالا مثلا چی رو استفاده میکنید the bus از اتوبوس or the train یا قطار بعد میگه the bus doesn't stop near our house میگه این اتوبوس نگه نمیداره استاب یعنی توقف نداره ایستگاه نداره نیر نیر یعنی نزدیک our house نزدیک خونه اون ایستگاه نداره وا نمیسته so they take the train بخواد همین با قطار میرن take the train قطار رو یعنی با قطار میرن خب اینجا ببینید یه تونه به صلاح ارتباط فامیلی هست که میخوام یه سری روابط خانوادگی رو یاد بگیریم خب بعد ببینیم که هر کدوم از اینا مثلا چه ارتباطی با هم دیگه داره این تام هستش لیسا آستین و میگان خب حالا بخواهم ببینیم اینا هر کنون چه ارتباطی با هم دیگه داره اولی که علمات هم ببینید husband یعنی شوهر wife یعنی همسر اوکی؟ ولی خب خود این شخص father میشه به معنی پدر و mother به معنی مادر و parents parents هم یعنی والده اوکی؟ son میشه پسر دادر هم میشه دختر و چیلدرن میشه بچه ها اینا چه ارتباطی با هم دارن این برادر یعنی برادر این هم سیستر یعنی خواهر یادتون باشه بوی به معنی پسر هستش ولی وقتی میخوام بگیم اون پسر منه نمیگیم he's my boy میگیم he's my son و گرل میشه دختر ولی دادر وقتی میخوام بگیم دختر منه وقتی حاضر مالکیت داره میشه دادر اوکی؟ خب ببینید لیسا is تامز پس لیسا چیه تام میشه وایفشه یعنی همسرشه زنشه اوکی و تامز وایف و وقتی میخوایم مالکیت رو نشون بدیم یه آپستروف اس میذاریم اوکی تام اسم شخص تامز وایف میشه همسر تام میگن و آستین آر دیر میگن و آستین میگن و آستین چیه اونا هستن چیلدرن children یعنی بچه هاشون هستن okay. سومی تام ایس لیساز حالا تام برای لیسا چی میشه لیساز husband یعنی شوهرشه چهار آستین ایس لیساز آستین چیه لیسا میشه پسرشه باز میشه سان آستین ایس لیساز سان میگن ایس تامز میگن ایس تامز دادر دخترشه شیش آستن از میگنز آستن از میگنز خب این آستن اینم میگنز برای میگن چی میشه؟ برادر میشه پس میشه آستن از میگنز برادر برعیز میگن از آستن از آستنز سیستر تام و لیسا ار آستنز پیرنز پدر مادرشون هم کیدز به معنی چیلدرنه توی محاوره به جای مثلا مادر مادر ماما میتونه استفاده کنه مثل مامان و بابا تو فارسی داد هم مثل بابا میمونه اوکی داد به جای فادر و مام یا مامی هم یعنی ما برای مادر حالا این یه فایل صوتی هم هست که میتونیم گوش بدیم و چک بکنیم که این درست هستش پیج 37 اکسرسایز 3 ورد پاور فامیلی ممبرز پارت ای Pair work. Complete the sentences about the Mitchell family. Then listen and check your answers. 1. 
Lisa is Tom's wife. 2. Megan and Austin are their children. Megan and Austin are their kids. 3. Tom is Lisa's husband. 4. Austin is Lisa's son. 5. Megan is Tom's daughter. 6. Austin is Megan's brother. 7. Megan is Austin's sister. 8. Tom and Lisa are Austin's parents. خب این درس هم تموم شد. سوالاتون رو در معمول برای من تو قسمت کامنت ها بذارید یا تو نره که این کانال رو به دوستاتون معرفی بکنید و حتما سابسکرایب بکنید. اون علامت زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید برای اینکه هر گونه به اصطلاح ویدئویی که برای شما گذاشته باشم شما درجا متوجه بشین و بتونید ویدئو رو سریع ببینید موفق باشید